Maalala sa'yo, munting dupa. Huwag kang matakot. Bago kanya malapitan, ako munang makakalaban niya. Ligtas ka na, munting tupa. <laughs> Natakasak ka na naman ay isang tupa, David! Ilyab! Sayang hindi mo nakita! Bigla may sumulpot na leon! Pero natalo ko siya! Wala akong panahon para sa mga kwento mo! Pinatatawag ka na ni Ama! Si Samuel, ang dakilang propeta. Hmm. Hmm. Sigurado ako na hindi siya ginahanap mo. Isa lang siyang bata. Pagbastad mo ulit itong panganay kong anak, si Eliab. Hmm. Hindi. Ito ang pinili ng Panginoon. David, ikaw ang pinili na balang araw ay magiging hari ng Israel. Mas magagalit pa siya. Lumuhod ka. Ano ba kasi ang meron ka? Hoy, Quantum, ako ang magiging gitarista ng banda sa swelahan natin. Bakit ka pa magpapakahirap sa pag-audition? <laughs> Hoy! <laughs> Dito sa labas, magaling kang tumugtog, Quantum. Pero iba ang pagtugtog sa harap ng maraming tao. Um, Mr. Johnson? Aha. Uh -huh. Ang una bang mag-audition para maging gitarista ng banda ng eskwelahan ay si Chris Quantum! Galingan mo, Chris. Ipakita mo sa kanila ang galing mo. Ano ka ba, Chris? Ano ba ginagawa mo? Lagi ka naman tumutugtog, di ba? Oo nga, pero hindi sa harap ng maraming, maraming tao. Ayoko na makita ang gitaryang kahit kailan! Chris! Mabuti naman at naka-uwi ka na! Nag-walk out sa audition yung si Chris. Huh? Sabi mo hindi mo sasabihin sa ibang tao. Kay Chris mo ko lang naman sinabi ah. Robot siya, hindi naman siya tao. Meron ako nung kailangan mo! 
Huwag kang sumuko, Chris. Pag napalitan na ni Gizmo yung kwenta, may panahon ka pa para makabalik sa audition. Huwag na! Ayoko na! Ikaw lang naman may sabi na mag-audition ako ron, di ba? Pero hindi magandang ideya yun. Ayoko nang tumugtog kahit kailan. Ay, seryoso ka ba dyan? Siguro natatakot ka lang sa harap ng entablado, yun lang. Hindi. Tama si Tad. Kaya ko tumugtog mag-isa, pero... Hindi ako karapat dapat sumali sa banda at tumugtog sa harap ng maraming tao. Huh? <laughs> Superbook! Nako! Huwag mo nang ilabas ang bagay na yan! Ngayon palang nahihilo na ako! Pakitinala ko kayo sa isang makiting na bayani na pinagkalooban ng Diyos ng natatanging kakayahan na way magkaroon kayo ng mga matang nakakakita at mga taingang nakakarinig. Superbook, wala kaming panahon para dito! Giz, meron ba rito ang pamilyar ang muka? Hmm, ikaw, nakita na kita noon! Talaga, Gizmo. Mag-info scan ka na at sabihin mo sa amin kung nasan tayo at kung anong panahon to. Ayon sa Gia Sensors ko, nandito tayo sa labas ng Bethlehem. May nakikita akong dalawang hukbo, walong milyang layo mula sa timog ng timog kanluran. At nandito tayo sa panahong tatlong libong taon ang nakalilipas. May nakikita ko hukbo? Baka okay yun ah. Okay ba makakita ng hukbo? Mas okay ba kung susugurin tayo ng oso? Bakit naman tayo susugurin ng oso? Huwag akong tanungin mo! Itanong ko siya sa oso! May oso! Gizmo, kailangan ng proteksyon! Nasaan ang mami ko? Ibig niyang sabihin, proteksyonan mo kami! Mabuti na lang pala at naipagtanggol ko kayo kaagad! Hay nako, Giz. Ang laki nang naitulong mo. Anong pangalan mo? Ako si David. Ako si Joy. Ako naman si Chris. Ako, gutom! <coughs> Bakit ba? <coughs> Hindi pa ako kumakain eh! Salamat sa pagliligkas mo sa amin. Sa susunod, kapag merong oso, lumayo na kayo kaagad. <coughs> ah, saan ka pupunta? Dadala ko na pagkain ng mga kapatid ko na nakikipaglaban sa mga Filisteo. Ayos to ah! Tara guys, sama tayo sa kanya! Ayaw tumugtog sa harap ng mga ka-eskwela. Pero gustong pumunta sa isang digmaan. Sige na nga, pagbigyan na natin. Nakipaglaban ka na ba noon, gaya ng mga kapatid mo? Sabi ng pamilya ko, masyado ako maliit para makipaglaban. Magpasto na lang daw ako ng mga tupa. Teka, Gizmo. Huh? Makinig ka sa akin. Gumawa ka ng paraan para makauwi tayo. Kailangan makabalik sa eskwelahan si Chris bago matapos ang audition. Joy, si Superbook lang ang makakagawa ng paraan para makauwi tayo. Baka naman meron tayong maiisip na ibang paraan. Yes, mahalagang makauwi tayo. Baka pwede nating subukan gawin ang Einstein's Theory of Relativity. Talaga? Kung makakapaglakbay ako na mas mabilis kaysa sa speed of light, baka pwede ako makabunta sa ibang panahon. Kakaiba pala tong kaibigan mo. Alam mo, hindi mo pa yan nakikilala ng lubusan. Nandun sa baba ang kampo ng mga Israelita. Kaya ba niya magpanggap? Hindi ko kailangan magpanggap. Tanggap ko kung ano ako. Pag bumaba ka na ganyan ang suot mo, pipilitin ka nila makipaglaban. Makipaglaban? <laughs> Isa lang akong hamak na pastor ng tupa. Ang cute! Duwag ka. Ano kaya yun? Ah! 
Pakinggan niyong mabuti ang sasabihin ko, mga Israelita. Hinahamong ko ang pinakamahusay niyong mandirigma. Kapag nagwagi siya sa pakikipaglaban sa amin, kami at ang aming mga Diyos ay susuko sa inyo at sa inyong Diyos. <tod> Hindi ako natatakot sa iyo. Kaya kitang pabagsakin kahit na isang kamay ko. <tod> Akala mo ba ako ang makikipaglaban? <tod> ang makakalaban niyo ay si Golia, ang higanting ga! Lumuhod kayo sa aking harapan, bayan ng Israel. Wala nang mga pagliligta sa inyo ngayon. Walang magagawa ang Diyos na sinasamba ninyo! David! Wag! Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit mo nang gusto lumaban sa kanya? Hindi ba kaya kalabanin na hukun ng ating Diyos ang iisang tao? Punso kong kapatid, anong ginagawa mo rito? Iliab! Hindi ka namin mapakikinabangan. Bantayan mo na lang ang mga tupa! Bakit? Ano bang ginawa ko? Masama ba magtanong? Umalis ka na! Walang lugar dito ang batang katulad mo! Hindi alam ng hukbo kung bakit sila nandito? Hindi ba't may pinaglalabang kayo? Kung walang lalaban sa higante, ako, lalaban ako! Ano? David, hindi mo kailangan gawin to. Ako ang pinili ng Panginoon. At dumating na ang takdang panahon. Walang magawa ang ating hukbo. Katulad nila ay padadala rin natin ang pinakamalalakas sa atin. Kung sino magwawagi sa laban, siya magwawagi sa digmaan. Wala bang pumayag na makipaglaba sa mandirigmang yun? Kamahalan! Meron po ritong pumapayag na humamon sa higanting Filisteo. Ah, siya mismo ang higante ng kanyang mga tupa. Ito po si David, ang batang pastol. <laughs> Hindi ito ang panahon para sa lukuhan. Paalisin ang batang yan. Kamahalan! Hindi po ako natatakot sa kahit sinong Filisteo. Anong magagawa ng isang batang tulad mo? Anong hindi magagawa ng isang batang tulad ko kung kasama niya ang Diyos? Kamahalan, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Siya ang nabigay sa akin ng lakas upang matalo sila at ililigtas din niya ako sa Filisteyong yun. Mag-isa kang lalaban? Hindi po. Kasama ko ang Diyos. Ikaw ang bahala. Hindi ba hari ito? <laughs> Bakit siya pinayagan ng hari? Tama na yan. Ako ang masusunod. Bukas, ikaw ang makikipaglaban kay Gulyat. David, samahan ka nawa ng ating Diyos. Ang galing mo tumugtog. Tumutugtog ka rin? Ah, uh, oo dati. Bakit ka huminto? Kasi baka hindi magustuhan ng ibang pagtugtog ko. Para kanino ka ba tumutugtog? Para sa ibang tao? Ako, para sa nagbigay sa akin ng kakayahang to. Tumutugtog ako para sa Diyos. Ay, sana dala ko rin dito ang gitara ko, no? <laughs> Salamat, Giz. Parang manilika mismo ang tumugtog sa pamamagitan mo. Salamat! Ganun ka rin! Di ba kung siya nagbigay ng kakayahan mo, dapat mong gamitin niya sa kalwalhatian niya? Um, siguro. 
David, kung iniisip nilang lahat na hindi mo kayang talunin si Goliath, bakit ka pa naniniwalang kaya mo? Naniniwala ako na kasama ko ang Diyos. Bibigyan niya ako ng lakas kapag kailangan ko. Ganon din sa musika. Kung gagamitin mo ang talentong ibinigay niya, hindi ka dapat patakot sa pagtugtog. Ibig sabihin, kung Diyos na nagbigay sa'yo ng kakayahan, gano man kalaki ang higante, o gano man karami ang manonood, hindi ka dapat matakot. Mukhang naiintindihan mo na. Hindi po ako sinay magsuot nito! Hindi ko na po gagamitin ang mga ito! Payag ako. Pero dalin mo ang aking panangkalang. Ang Diyos ang magiging pananggalang ko. Chris? Hindi, hindi siya nag-iisa. Ano? Meron pang mga ngahas na lumaban ngayon kay Goliath? Pumila na kayo. Ako ang lalaban sa kanya. Hmm, hindi ka pwede dahil napakaliit mo. Pambihira naman ang mga tao ito! Mandirigma ang inahanap ko, pero ito lang ang isinugo ninyo? Natatakot ka sa pinakamaliit sa Israel? Sige, ikaw ang bahala. Goliath! Pumarito ka na! Narito na ang iyong agahan! Maaring ikamatay ng kapatid ko ito. Kailangan ko na sigurong... Ibibigay ka ni Yahweh sa akin, mga kabay! At ipakakain ko sa mga ibon na mga bangkay na kayong mga kawal! Ang batang ito ay babalatan ko ng buhay! Dudurugin ko ang mga buto mo hanggang sa ito ay maabo! Tumayo ka ng tuwid upang mapatay na kita! Hindi! Ang labang ito ay sa Panginoon! Hindi hindi ba ako matatalo? Mamamatay ka. Ang dala mo'y tabak at sibat, ngunit nalabanan kita sa pangalan ni Yahweh! Ang mga pangyariyang Diyos ng Israel na kayong hinahabak! Mahina ang Diyos mo! Ha! 
Para kanino ka ba tumutugtog? Ako, tumutugtog para sa Diyos. Ibig sabihin, kung Diyos sa nagbigay sa'yo ng kakayahan, gano'n man kalaki ang higante, o gano'n man karami ang manunood, hindi ka dapat matakot. Gizmo, yung gitara ko! Kayang-kaya mo yan, Chris. Ano ginagawa mo dito? Ah, pasensya na. Kasi kanina napigtas yung kwerdas ko, kaya... Ah, uh, aaminin ko na, kinabahan talaga ako. Ah, uh, pero nandito ako ngayon dahil gusto ko sana mag-audition ulit. Hindi pwede yun! Ngayon, kasali ka na sa banda. Ko'y alay sa'yo 